வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சன் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல் ஸ்டைலில் எப்படி நம்ம கோஸ்மலி வைக்க போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ அதில் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்பூனுக்கு கடுகு சேர்த்துப்போம் கடுகு நல்லா பொரியணும் இப்போது புளி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் நெல்லிக்காலவுக்கும் பாதி புளி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப வேணாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பூண்டு பழம் வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு ஏழு எட்டு கத்திரிக்காயை தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை வந்து மிக்சியில் அரைக்க போகிறோம் நீங்கள் பெரிய கத்திரிக்காய் கூட எடுத்துக்கலாம் நான் சின்ன கத்திரிக்காய் தான் எடுத்திருக்கேன் தோலை உரிச்சிட்டு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிப்போம் இப்போது கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை நம்ம இது கூட பூண்டையும் சேர்த்து வதக்கிடலாம் ஸோ வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் நல்லா வதக்கிக்கணும் அடுத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்துப்போம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கிப்போம் இப்போது பச்சை மிளகாய் தக்காளியும் சேர்த்து வதக்கிடலாம் எல்லாத்தையுமே இப்போ நல்லா வதக்கிப்போம் இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துப்போம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க உப்பை இப்போ நான் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்து அந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போது கால் டீஸ்பூன் நான் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் நம்ம புளி எடுத்து ஊற வச்சுருந்தோம்ல இப்போ அதை நம்ம கரைச்சி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெல்லிக்காவோட பாதி எடுத்துக்கோங்க நெல்லிக்காய் அளவு முழுசாக வேணால் பாதி எடுத்துக்கோங்க புளி இப்போ அதையும் சேர்த்துலாம் நம்ம கரைச்சி ஊற்றியாச்சு அடுத்து நம்ம கத்திரிக்காய் வேக வச்சுருந்தோம் பாருங்கள் நான் வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிருக்கேன் நீங்கள் கையில் கூட பிணைஞ்சிக்கலாம் ஏன்னா என் பிள்ளைங்களுக்கு கத்திரிக்காய் பிடிக்காது மிக்சியில் அரைச்சோம்னா உங்களுக்கு தெரியாது அதனால் இப்படின்னா மிக்சியில் அரைச்சி ஊற்றுறேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்துப்போம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ நம்ம இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு கொதிக்க வைக்க போகிறோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டுருங்க மூடி போட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போது ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு வருது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இப்போ இது கூட கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக இப்படியே மேலே தூவிடுங்க கொத்தமல்லியை இந்த மாதிரி கொத்தமல்லியை தூவிடுங்க இப்போ கோஸ்மல்லி ரெடி ஆயிடுச்சு ஹோட்டல் ஸ்டைலில் எப்படி செய்வாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம செஞ்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி தான் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நமக்கு இப்போ சுவையான ஹோட்டல் ஸ்டைலில் கோஸ்மலி நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி தான் நீங்கள் இதை இடியா பத்துக்கு இட்லிக்கு தோசைக்கு சப்பாத்தி கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் நான் இதே மாதிரி நிறைய வகை சட்னி போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதையும் மறந்துடாமல் போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சேனலில் சப்ஸ்